हेलो दोस्तों आपका स्वागत है त्रिसत्य एकेडमी में और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलेंगे तो देखिए मॉक टेस्ट एट है और इसमें आपके वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपको हंड्रेड परसेंट इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं और ये मॉक टेस्ट एट आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जा चुकी है तो स्टूडेंट अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल त्रिशक्ति अकेडमी को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है क्या बताना है आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो पॉइंट थ्री वन जीरो इंटू टेन टू दी पावर टू इस तरीके का कोई क्वेश्चन है आपको इसमें सार्थक अंक बताने सार्थक अंक देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं वन टू थ्री ये तीन सार्थक अंक हैं बल्कि दस के बाद दो देखिए यहाँ पर सार्थक अंक नहीं है यहाँ पर जो सार्थक अंक है वो क्या है यहाँ पर थ्री वन जीरो यानी तीन अंक हैं कितने डिजिट हैं थ्री डिजिट हैं तो ये आपकी क्या होगी सार्थक अंक होंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा थ्री आएगा इसको आप सही कर लेंगे ऑप्शन को यहाँ पर सार्थक अंक कितने आएंगे आपके तीन आएंगे तो इसको पहले ही इसमें एक फिफ्थ ऑप्शन और डाल लेते हैं थ्री थ्री ऑप्शन होगा क्या होगा थ्री होगा स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर थ्री होगा क्योंकि देखिए जीरो पॉइंट थ्री वन जीरो तो आप यहाँ पर देखिए राइट साइड के गिनेंगे कहाँ के गिनेंगे राइट साइड के गिनेंगे अंक थ्री वन जीरो तो तीन डिजिट हैं तो तीन सार्थक अंक हुए यहाँ पर तो आंसर आएगा तीन यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए सारे रॉन्ग हैं यहाँ पर आंसर आएगा थ्री चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं आपको यहाँ पर ग्राफ बताना है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कौन सा ग्राफ सही है तो देखिए आपको पता है जो वी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई होता है यानी जो विभव होता है वो करंट के समानुपाती होता है अगर जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो सेम रहें तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ बनेगा स्टूडेंट तो यहाँ पर आई और वी के बीच में देखिए एक प्रपोर्शनैलिटी का ग्राफ बनता है जो हमेशा लीनियर होगा जो हमेशा लीनियर होता है तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल यानी जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी शुद्ध पदार्थ का वो इंक्रीज होता है डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा प्योर मेटल के तो देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टेंस भी बढ़ता है तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा इंक्रीजेस क्या आएगा ऑप्शन बी इंक्रीजेस अगर आप तापमान बढ़ाएंगे किसी भी शुद्ध पदार्थ का शुद्ध मेटल का तो उसके जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इंक्रीज आएगा पर अगर यहाँ पर आपसे सेमीकंडक्टर की बात करते अर्धचालक की बात करते तो अर्धचालक क्या होता है जैसे ही आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं इसको मैं इरेज करता हूँ इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक के केस में मैं आपको बताऊँ अर्धचालक के केस में क्या होता है देखिए अर्धचालक के केस में क्या होगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रजिस्टेंस घटने लगता है और वहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है तो सेमी कंडक्टर का भी आपसे पूछ सकते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर आएगा कि जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस वहाँ पर घटता है रेजिस्टेंस घटता है सेमी कंडक्टर पर कि आप मेटल का केस देखें तो मेटल में अगर आप तापमान को क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो ये आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टेंस जो होता है यानी जो प्रतिरोध होता है डैस टू लेंथ ऑफ वायर रजिस्टेंस देखिए लेंथ ऑफ वायर के समान अनुपाती होता है क्या होता है लेंथ ऑफ वायर के समान अनुपाती होता है यानी जितनी लंबाई होगी उतना ही आपका रेजिस्टेंस होगा आर बराबर आपने पढ़ा है रो एल ए तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर बराबर रो एल ए ये आपने पढ़ा हुआ है रो रेजिस्टिविटी होती है ये फार्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं और रजिस्टिविटी की यूनिट भी आपसे पूछ सकते हैं जो क्या होती है क्या होगी यहाँ पर रजिस्टिविटी की यूनिट आपकी मोह होती है इसकी उल्टी होगी बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है अब आप यहाँ पर देखिए इसके बाद स्टूडेंट जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट देखिए ओम मीटर होती है क्या होती है ओम मीटर मो जो होती है वो कंडक्टिविटी की होती है मो जो होती है वो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो रजिस्टिविटी की क्या होगी प्रतिरोधकता की क्या होगी तो आपको पता है आर बराबर होता है रो एल ए रो एल ए तो यहाँ पर रो की क्या होगी आर इन टू में एल तो आर यानी ओम ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर तो क्या आएगा ओम मीटर 
ये आपको ध्यान रखना है तो ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ये भी आपसे पूछी जा सकती है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ वायर आप देखिए जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करता है स्किन कैंसर ब्लड कैंसर जेनेटिक एबनॉर्मिलिटी या ऑल तो स्किन कैंसर करता है ये सभी आपको पता है ओजोन लेयर जो होती है वो क्या करती है डिप्लीशन ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण जो होता है क्या हो सकता है स्किन कैंसर हो सकता है इसमें आपको फूड चेन का सीक्वेंस बताना है फूड चेन यानी जो खाद्य श्रृंखला है स्टूडेंट हिंदी में भी बता रहा हूँ कुछ स्टूडेंट इतने महान है वो हिंदी इंग्लिश का भी पुराण यहाँ पर शुरू कर देंगे कि हिंदी में बताया इंग्लिश में तो जो खाद्य श्रृंखला होती है क्या होगी खाद्य श्रृंखला वो आपको पता नहीं कौन सी सही है तो देखिए सबसे पहले होता है यहाँ पर क्या प्रोड्यूसर फिर हर्बीवरस प्रोड्यूसर क्या होती है जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं जो कि सनलाइट से डायरेक्ट क्या करते हैं सनलाइट से डायरेक्ट एनर्जी से देखिए ग्रीन प्लांट्स हो गई प्रोड्यूसर फिर हर्बीवोर आते हैं जिनको ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं और कार्निवरस क्या होते हैं कार्निवरस किसको खाते हैं हर्बीवरस को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर प्रोड्यूसर को आप ग्रास माने हार्बीवरस को आप गॉट माने और गॉट को कौन खाएगा गॉट को कौन खाते हैं ह्यूमन बींग्स खाते हैं यानी कार्निवोर खाते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा जो वेस्ट पेपर होता है वुड कार्विंग्स होती हैं एग सेल्स होती हैं उससे क्या बनता है जो वेस्ट पेपर ब्रिक बनती बिल्कुल नहीं यूरिया बनता है नन बनता नहीं कंपोस्ट बनती क्या बनती है खाद बनती है क्या बनती है खाद बनेगी तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की जेम्स चैडविक यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको जेम्स चैडविक बिल्कुल सही एक्सरेशन ऑफ एन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक वेग है वो भी आपका कुछ है प्रारंभिक वेग माना x मीटर पर सेकेंड है और जो अंतिम वेग है वो भी x मीटर पर सेकेंड है क्योंकि क्या है यहाँ पर जो विलासिटी है जो चाल है वो कैसी है यूनिफॉर्म है तो आपको एक्सरेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी तो देखिए चेंज इन विलासिटी अपॉन टाइम तो ये भी आगे एक्स माइनस एक्स अपॉन में टी जीरो अपॉन टी क्या आएगा जीरो आएगा बिल्कुल क्या आएगा जीरो है क्या आएगा जीरो आएगा अच्छा क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं एक जूल बराबर एक जूल बराबर अब आप बोलेंगे एक जूल बराबर क्या होता है देखिए मैंने आपको बताया था देखिए वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है ऐसा यूनिट इसके सी यूनिट भी होती है सी जी यूनिट भी होती है सी जी एस यूनिट भी होती है जो आपकी अर्ज होती है क्या होती है अर्ज तो आपको बता दें जो अर्ग होता है ये कितने अर्ग के बराबर होता है तो एक जूल बराबर दस की घात सात अर्ग के बराबर होता है ये सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा फोर्स की यूनिट बतानी है इससे आसान देखिए आपको फोर्स की यूनिट बतानी होगी सी सेंटीग्राम सेकेंड तो सी यूनिट क्या होगी फोर्स की डाइन और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं दस की घात पाँच डाइन होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ एग्जाम देखिए इसी धरती के लोगों ने बनाया है जो स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम बिल्कुल ही अलग उन्हें देखने के लिए मिलेगा तो वो कहीं पर भी जाकर देखिए स्टूडेंट कहीं भी चैनल पर आप जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा मटीरियल हम आपको टेलीग्राम में अलग से मटीरियल प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप टेलीग्राम में भी आप देख रहे हैं कितनी आपको हेल्प मिल रही है यहाँ पर हम आपको मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करा रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचाएगा तो त्रि शक्ति अकेडमी ही आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है बाकी आप किसी भी चैनल को देख लीजिए आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर देखिए साइन नाइन्टी डिग्री इंटू टेन डिग्री माइनस कॉट सेवेंटी डिग्री ये ब्रैकेट में है इन टू डिग्री स्टूडेंट सवाल खत्म हो गया जहाँ पर आपने कॉस नाइन्टी देखा कॉस नाइन्टी डिग्री देखा क्योंकि आपको पता है कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है जीरो अगर जीरो की गुणा हम किसी में भी करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको पंगा लेने की जरूरत नहीं है आपने देखा स्टूडेंट सीधा कि यहाँ पर कॉस नाइन्टी गुणा में है तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट जीरो आएगा क्या आएगा जीरो आएगा इसके बाद है इफ़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ इज जी यानी देखिए जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है वो क्या है जी है तो आपको कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट फॉर मून तो मून के लिए क्या होगा इक्वल टू जी हाफ ऑफ जी वन बाय ऑफ जी या नॉन ऑफ दिस तो क्या आएगा स्टूडेंट वन बाय सिक्स टू जी यही आएगा स्टूडेंट वन बाय सिक्स टू जी आएगा क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका जो वजन है आपका जो वेट है वो धरती पर देखिए सिक्सटी न्यूटन है दस किलो का कोई है मतलब अगर देखिए कुछ छः किलोग्राम का है तो उसका वेट कितना होगा सिक्सटी न्यूटन दस से गुना करेंगे अप्रोक्स तो कितना होगा सिक्सट
अगर आपको ग्रेविटी से गुणा करेंगे दस हम उसको मानते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा वेट अपना पता चल जाएगा पर अगर यही वेट अगर मैं आपसे मून पर पूछूँ तो वन बाय सिक्स यहाँ पर हो जाएगा जो कि कितना होगा साठ का अगर हम दस करेंगे दस न्यूटन कितना होगा दस न्यूटन इसका मतलब उसका जो मास है वहाँ पर क्या है जो उसका वेट है देखिए वेट हमेशा चेंज होता है परंतु मास हमेशा सेम रहता है तो वेट वहाँ पर चेंज हो जाएगा वन बाय सिक्स हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि अर्थ पर वेट इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ स्टूडेंट ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना कराए हों और अगर आप अच्छे से अपनी एन पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन आ गया प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों के का समांतर माध्य क्या होगा देखिए आपको क्या बताना है सीधा आपको इनका मीन बताना है मीन ऑफ क्या बताना है आपको मीन बताना है स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या निकालना है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य क्या होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप एन प्राकृत इनके वर्गों का योग तो आप क्या निकालते हैं वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर इस तरीके से निकालते हैं अपॉन में एन एन है संख्या एन संख्याएं हैं तो देखिए जब आप ये सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स ये आप याद रखिए बस ये आप याद रखिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या यहाँ पर आ गया सी आंसर बिल्कुल सही है एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स ये तो आपको देखते ही बता देंगे अब आपको इसका मान बताना है जो यहाँ पर आपको देखिए एक्सप्रेशन दे रखा है इसका मान आपको बताना है स्टूडेंट देखिए इस तरीके से आपको बताना है ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन ये देखिए स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर x x बाय ए तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए x की घात एक है फिर अपॉन में x की घात b है स्टूडेंट ये आपको पता है x की घात a फिर x की घात b क्या होता है x a माइनस बी ये होता है ये आइडेंटिटी होती है इसी तरीके से जो x ये b माइनस सी हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन और ये x c माइनस की घात c माइनस ए हो जाएगा ये हो जाएगा बस यहीं पर सवाल आपका ख़त्म हो जाता है ये देखिए ये एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से बन जाएगा ये आपका एक्सप्रेशन ये आपका एक्सप्रेशन बन गया ये आपका एक्सप्रेशन बन गया तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसकी गुणा आप इसमें करते हैं ए की घात एम फिर आपका एन रहता है तो क्या हो जाता है ए एम इंटू एन ये हो जाता है ना बिल्कुल तो इसी तरीके से ए माइनस और ए प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये आप सब घात में आ जाएंगे क्योंकि देखिए इनका सेम बेस सेम है तो जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी अब जब ये घातें जुड़ जाएंगी स्टूडेंट तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स की घात देखिए क्या हो जाएगी एक्स की घात हो जाएगी शून्य जो ए के बराबर होती है आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आपने बड़ा देख लिया तो आप नहीं कर पाएंगे आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपने इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम से पहले प्रैक्टिस किए हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से चुटकियों में कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये आपको ध्यान रखना है अब ये इस तरीके के क्वेश्चन एक आपको हंड्रेड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है क्योंकि देखिए जब हम हम लोगों ने भी एग्जाम दिया था तब वहाँ पर भी इस तरीके का क्वेश्चन था कि अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस इन्फिनिटी तक तो ऐसे क्वेश्चन में अगर डिजिट चेंज हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको आना चाहिए बस तो आप क्या करेंगे इस तरीके से इस सवाल को देखिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर लगा रखा है पहले से सॉल्व कर रखा है तो क्या करेंगे आप ये जो टर्म है इसको आप वाई मान लें तो ये वाई हो गया बराबर अंडर रूट सिक्स प्लस ये भी तो चीज़ अंदर वाई है बिल्कुल तो यहाँ पर वाई रख दें खत्म हो गया यहाँ पर सवाल दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर करने पर स्टूडेंट आपका ये आ जाएगा जब आपने स्क्वायर किया तो आपका ये आया वाई स्क्वायर बराबर छः प्लस वाई फिर आपका आया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस छः फिर आप इसको ज़रा सॉल्व कर दें तो वाई की मान आ जाएंगे दो वाई का एक मान आएगा तीन और एक वाई का मान आएगा माइनस दो तो स्टूडेंट यहाँ पर वाई का एक मान आएगा तीन और एक आएगा माइनस दो तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस तो आपको दिख नहीं रहा तीन दिख रहा है तो तीन ही आप टिक कर देंगे क्या कर देंगे तीन आप टिक कर देंगे क्या करेंगे तीन आप टिक कर देंगे बिल्कुल सही जवाब है तीन अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर इफ अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक् ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो तो आपको अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा की वैल्यू निकालनी है चलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको लिए सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व किया है स्टूडेंट ये देखिए ये आपको क्या दिया पॉलिनोमियल दिया ये आपको पॉलिनोमियल दिया ध्यान से समझना ये आपको पॉलिनोमियल दिया कुछ नही
इसका मतलब माइनस बी क्या है यहाँ पर माइनस ए होगा और बट्टे में एक तो अल्फा प्लस बीटा आ गया अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए सी क्या है बी सी क्या है बी बस यहीं पे क्वेश्चन आपने आधे ज़्यादा कर दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल्सियम लेंगे नीचे अल्फा इंटू बीटा होगा ऊपर होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप खोल देंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अपॉन में आ गया अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट कुछ नहीं करना यहाँ पर वैल्यू रख देंगे यहाँ पर आप रखेंगे माइनस ए और यहाँ पर रखेंगे बी अब आप कहेंगे इसे कैसे सॉल्व करें इससे कैसे सॉल्व करें इस चीज़ को तो ये भी आपका सिंपल है ये चीज़ क्या है स्टूडेंट आप इसको ऐसे कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इसको क्या कह सकते हैं आप आप इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जब आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपका क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका इस तरीके से यह आपका क्या आएगा यहाँ पर देखिए टू अल्फ़ा इंटू बीटा ये आता है तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर बनेगी यही चीज़ यहाँ पर आपकी बनेगी स्टूडेंट यहाँ पर तो स्टूडेंट देखिए आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए यहाँ पर ये आपका है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब आपको इसे तोड़ना है कि आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में मैं देखता हूँ तो ये आपका आता है देखिए क्या आता है ये आपका आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा इंटू बीटा आता है तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या निकाल लें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें जो आएगी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यही आएगी यही आएगी बिल्कुल और माइनस टू अल्फ़ा बीटा ये आएगा बस यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है यह आपका माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा माइनस टू यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह आप क्या रखेंगे बी रखेंगे और इसकी जगह तो पहले से ही बी है तो बस हो गए क्वेश्चन सॉल्व अब ए की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये आपका क्या आएगा माइनस ए क्यूब प्लस थ्री ए बी अपॉन में बी बस हो गए क्वेश्चन यही तो आपको करना है कुछ नहीं किया आपने सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला फिर यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को खोल दिया अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा था अब इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप किस तरीके से आपने यहाँ पर देखा फार्मूले से इसको तोड़ दिया फार्मूले से तोड़ दिया फिर यहाँ पर आप इसको सीधा वैल्यू रख देंगे तो आपका आएगा ए क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए माइनस ए क्यूब प्लस थ्री ए बी अपॉन में बी आएगा तो जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आई होगा आपने भी यही आंसर यहाँ पर दिया होगा यही आंसर आपका आया होगा चलिए ए की फुल फॉर्म बता दी सिंपल है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फुल फॉर्म भी मैंने आपको सारी करा रखी हैं तो फुल फॉर्म भी आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर जी प्लेलिस्ट दो हज़ार इक्कीस पर सोसाइडल बैग किने क्या ही जाता है माइटोकॉन्ड्रिया लाइजोजोम गोल्गी अपेरेटस या क्लोरोप्लास्ट तो इसका आंसर क्या आएगा लाइजोजोम आएगा क्या आएगा लाइजोजोम जो होते हैं उनको सोसाइडल बैग भी कहा जाता है आत्मघाती थैली हिंदी में भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनका आएगा आत्मघाती थैली इन्हें कहा जाता है सेल के भीतर जो होता है सेल होती है जो उसके भीतर ही ना आत्मघाती थैली कहा जाता है सोसाइडल बैग चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सा सह संयोजक यौगिक पानी में विलय है मीथेन इथेन क्लोरीन या सुगर तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा सुगर आपको पता है जिसे नहीं भी पता होगा उसे भी पता होगा कि जो सुगर है वो वाटर में सोल्यूबल तो है ही पर सुगर भी एक कोवलेंट कंपाउंड है कार्बन तत्व के लाखों की संख्या में यौगिक होने का क्या कारण है कार्बनाइजेशन पॉलीमराइजेशन कैटिनेशन या हाइड्रोजिनेशन इसका कारण है कैटिनेशन क्योंकि देखिए कार्बन क्या करता है चेन बनाता है कार्बन देखिए चेन बनाता है हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई तो यही कारण है कि जो कार्बन है उसके बहुत सारे देखिए लाखों की संख्या में यौगिक होते हैं तो इसका कारण है श्रृंखलन कैटिनेशन बेंजीन में भी सेट टू भी पॉलीमर ऑफ बेंजीन को किसका बहुलक कह सकते हैं इथेन का मीथेन का इथाइलिन का या इथाइन का तो इसका आंसर आएगा इथाइन क्या आएगा इथाइन जो है इसका आंसर आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आउट ऑफ दी फॉलोइंग निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिजा सबसे अधिक होगी निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिजा सबसे अधिक होगी तो देखिए स्टूडेंट सोडियम सोडियम का अगर हम देखें तो क्या होता है टू एट वन अगर हम मैग्नीशियम का देखें टू एट टू फिर हम यहाँ पर देखें एलुमिनियम का टू एट थ्री इस तरीके से है और फिर आप देखिए सिलिकन टू एट फोर 
सिलिकन फिर फास्फोरस तो ये होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है इस तरीके से होते हैं अब देखिए जो सोडियम है इसके ये देखिए ये अंदर न्यूक्लियस हो गया सबसे जो ये वाली सेल है आपकी इसमें दो हो गए और इसमें कितने होंगे इसमें आठ होंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन हैं आठ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अब जो इससे भी भारी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बल्कि जो मैग्नीशियम रहेगा इसके आउटर सेल में दो रहेंगे कितने रहेंगे दो तो देखिए इसका मतलब देखिए बारह यहाँ पर कितने हैं बारह इलेक्ट्रॉन हैं तो बारह ही यहाँ पर प्रोटोन होंगे जो इनको पकड़े हुए हैं तो देखिए बारह प्रोटोन अच्छे से इनको पकड़ रखे हैं बारह प्रोटोन ने अच्छे से इन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है इसलिए इनका साइज छोटा है इसी तरीके से एल्यूमिनियम में तेरह है अंदर न्यूक्लियस में और तेरह ही कहाँ हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो तेरह को अच्छे से पकड़ा हुआ है बल्कि आप सोडियम में देखेंगे केवल देखिए ग्यारह प्रोटोन ही ग्यारह इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं तो यहाँ पर देखिए जो ये साइज़ है ये सबसे बड़ा होगा सोडियम जो होगा इसका जो अटोमिक क्या है जो अटोमिक इसकी रेडियस है वो सबसे अधिक होगी तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा सोडियम आएगा क्या आएगा सोडियम यहाँ पर इसका आंसर आएगा निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है हीलियम है कैल्शियम जेडॉन या न्योन तो आपको बताया कैल्शियम नहीं है तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब आएगा बी ऑप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं जो हस्क होता है कोकोनट की जो हस्क होता है वो कौन से यहाँ पर टिश्यू से बना होता है पैरन कायमा स्कलैरन कायमा कॉलन कायमा या ऑल ऑफ दिस तो आपको पता है स्कलैरन कायमा क्या आएगा बी ऑप्शन आएगा स्कलैरन कायमा जायलम एंड फ्लोएम आर कंपोज ऑफ जायलम और फ्लोएम किससे बने होते हैं मिस्टीमेटिक टिशू से सिंपल परमानेंट टिशू से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू से या ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा क्या आएगा सी ऑप्शन आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू ट्यूबुलर एंड लिविंग सेल जो ट्यूबुलर और लिविंग सेल होती हैं वो किस में फाउंड होती है जाइलम में वस्कुलर टिशू में फ्लोएम में या ऑल ऑफ द अबव में तो फ्लोएम यहाँ पर इसका आंसर आएगा ट्यूबुलर और लिविंग सेल कहाँ पाई जाती हैं फ्लोएम में पाई जाती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स देखिए वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक कौन पहुँचाता है जाइलम वस्कुलर टिशू फ्लोएम या ऑल ऑफ दिस तो जाइलम आपको पता है जाइलम क्या होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है पत्तियों से जो भोजन बनता है देखिए पत्तियों का जो एनर्जी मिलती है उसको पूरी जो प्लांट की बॉडी उसमें कौन ले जाता है फ्लोएम ले जाता है ये आपको पता होना चाहिए चलिए इसमें आपका एक मैथ का जोमेट्री का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आएगा ही हंड्रेड परसेंट एग्जाम में तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि देखिए जो यहाँ पर सेंटर पर आपका एंगल होता है जो सेंटर पर यहाँ पर स्टूडेंट आपका एंगल होगा इसका हाफ यहाँ पर होगा तो ये सौ है तो ये पचास होगा अब स्टूडेंट अब ये पचास है तो आपको ये वाई निकालना है तो स्टूडेंट आप देखिए ये सर्कल है और ये कैसा है साइकिलिक यहाँ पर क्या है चतुर्भुज है एक साइकिलिक कोआर्डिनेटर है तो इसके अपोजिट जो एंगल है इनका योग कितना होगा एक होगा तो अगर ये वाई है और ये पचास है तो अगर आप एक में से पचास घटा दें एक सौ अस्सी में से पचास घटा देते हैं तो आंसर एक सौ तीस आएगा क्या आएगा एक सौ तीस आएगा आंसर क्या आएगा एक सौ तीस यहाँ पर आंसर आएगा बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा क्यों क्योंकि सबसे पहले आपने आपको पता था सौ है तो ये इसका आधा होगा ये मैंने आपको दो तीन वीडियो से आप देख रहे हैं इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं फिफ्टी तो ये कितना होगा एक डिग्री क्योंकि इन दोनों का योग एक के बराबर है इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है तो रबी की फसल नहीं है रबी की फसल क्या होती है जो शीतकालीन जो फसल होती है जो शीतकाल में बोई जाती है जैसे मटर हो गया गेहूं हो गए ग्राम चना हो गया बल्कि कॉटन जो होती है ये ग्रीष्म काल में यहाँ पर उगाई जाती है कॉटन हो गया आपके जो राइस होता है ये आपके ग्रीष्म काल की फसल होती है यानी खरीफ की फसल होती है इस तरीके से क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि रबी के महीना कौन सा होता है रबी को बोने का तो जो सर्दियों के आपको महीने दिखेंगे नवंबर अक्टूबर नवंबर वहाँ पर शीतकाल की फसल बोई जाती है बल्कि जो यहाँ पर मई जून का जो महीना होता है उसमें खरीफ की फसल को बोई जाती है इसी तरीके से बो सकते हैं खरीफ की फसल कब काटी जाती है तो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल यहाँ पर काटी जाती है अक्टूबर में मोस्टली काटी जाती है फसल अक्टूबर नवंबर में ये आपसे पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं आज भी आपने देखा रोज की तरह हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाया जो आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी डेली प्रैक्टिस 
के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जी प्ले लिस्ट दो में जाकर आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अकेडमी को फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें क्योंकि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए ये हम आपसे आशा करेंगे क्योंकि स्टूडेंट जितने भी आपको पता है हम आपको कल आपको देखा होगा अपने टेलीग्राम पर जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रखे हैं उनके लिए कितने सारे हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए टेलीग्राम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ उससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पर आपको लेकर आए उनके आंसर सहित उनके आंसर भी वहाँ पर लिखे हुए हैं कि चलिए स्टूडेंट जो है डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करें हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे इसलिए देखिए हम आपके लिए डेली यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं तो आपके लिए भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें आप हमें टेलीग्राम पर मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आप टेलीग्राम पर फॉलो करें क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सक्सेस होना है तो आपको पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सख्त सख्त जरूरत है तो आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डेली आपको मिलते हैं या आपको पता है आप फेसबुक पर भी इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर दें बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट वीडियो को आप देखते रहिए इसी तरीके से आपकी जरूर अच्छी से अच्छी आपको रैंक मिलेगी अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच